চীনের চড়ুই পাখি নিধন ও প্রকৃতির প্রতিশোধ প্রকৃতি এক অদ্ভুত ভারসাম্য রক্ষা করে চলে প্রকৃতির কোনো উপাদান এই ভারসাম্য অতিক্রম করলে তাকে ঝরে যেতে হয় নিজেদের ক্ষমতার বিড়ম্বনায় পড়ে হারিয়ে গেছে ডাইনোসর সহ দানবীয় সব প্রাণী অথচ বহাল তবিয়তে রয়ে গেছে পিঁপড়ার মতো ক্ষুদ্র প্রাণীও যোগ্যতম প্রাণীরাই শুধু টিকে থাকে এটাই প্রকৃতির নিয়ম মানবজাতীয় সময়ের সাথে সাথে প্রকৃতির উপর প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করেছে অতিক্রম করার চেষ্টা করেছে প্রকৃতির নিয়ম এবং প্রতিবারই খেসারত দিতে হয়েছে মানুষকে চীনের চড়ুই পাখি নিধন তেমনই এক ঘটনা প্রিয় দর্শক আজ আপনাদের নিয়ে যাব চীনে বিগত শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে উনিশশো সালে চীনের ক্ষমতা গেল কমিউনিস্ট পার্টির হাতে চীনের অর্থনীতিকে অতি দ্রুত বদলে দিয়ে এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে সে বছর মাও সে তুং দ্য গ্রেট লিপ ফরওয়ার্ড প্রকল্পের ঘোষণা দিলেন উদ্দেশ্য হল চীনের সকল নাগরিকের খাদ্য নিশ্চিত করা কৃষি শিল্পকে সমন্বিত করে মাও সে তুংয়ের নেওয়া প্রাথমিক পদক্ষেপগুলোর একটি ছিল ফসল রক্ষা করা দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তার কাছে আসার রিপোর্টে বলা হয়েছিল উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ফসল খেয়ে ফেলে আমাদের চারপাশে বসবাসরত চড়ুই পাখির দল আর তাই এই সমস্যার সমাধানে মাও সে তুং বিচিত্র এক সিদ্ধান্ত নেন চীন থেকে সব চড়ুই পাখি নিধন করা হবে কারণ তিনি লক্ষ্য করলেন এক বছরে প্রতিটি চড়ুই পাখি খেয়ে ফেলে প্রায় সাড়ে চার কেজি শস্য দানা তাহলে প্রতি এক মিলিয়ন চড়ুই পাখি হত্যা করতে পারলে আনুমানিক ষাট হাজার মানুষের খাদ্য সংস্থান করা সম্ভব হবে কিন্তু প্রায় ছিয়ানব্বই লক্ষ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের দেশটি থেকে রাতারাতি চড়ুই পাখি বিলুপ্ত করে দেওয়া তো আর যেন তেন কথা নয় তাই কিভাবে চড়ুই পাখি মারা যায় তা নিয়ে রীতিমতো গবেষণা চালানো হয়েছিল গবেষণার শেষে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হবার পর ব্যাপক প্রচারণা চালিয়ে জনসাধারণকে তাদের দায়িত্ব জানিয়ে দেওয়া হল শেষমেশ পদ্ধতিটা এমন দাঁড়ালো যে প্রত্যেক নাগরিক নিকটবর্তী চড়ুই পাখির আবাসস্থল খুঁজে দিনভর পাখিগুলোকে তারা করে বেড়াবে সকালে একসাথে বিকট শব্দ সৃষ্টি করবে যেন ভয় পেয়ে পাখিগুলো কোথাও নামতে না পারে এভাবে উঠতে উঠতে ক্লান্ত হয়ে পাখিগুলো যখন নিচে পড়ে যাবে তখনই ধরে ধরে মেরে ফেলতে হবে শুরু হলো দ্য গ্রেট স্প্যারো ক্যাম্পেইন দেশপ্রেমের টানে দলে দলে চড়ুই নিধন কর্মসূচিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল সকলে চীনের সবখানে বেজে উঠল চড়ুই পাখির বিরুদ্ধে যুদ্ধের দামামা বড় ছোট সড়কগুলোতে দেখা গেল লাল পতাকা চারিদিকে উঠে দাঁড়িয়েছে অসংখ্য কাকতারুয়া কুশল পত্রিকা স্কুল কলেজের শিক্ষার্থী সরকারি অফিসের কর্মী কারখানার শ্রমিক কৃষক পিপলস লিবারেশন আর্মি সকলে ছুটে চলেছে চড়ুই পাখি নিধনের যুদ্ধে চড়ুই পাখির বাসা নষ্ট করা ডিম ভেঙে ফেলা গুলি করে চড়ুই পাখি মেরে ফেলা বন্দি করে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলা ছিল সেদিনকার বিবৎস কর্মসূচির মুখ্য অংশ উনিশশো সালে চীনের জনসংখ্যা ছিল পঁয়ষট্টি কোটি নিরানব্বই লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার সেক্ষেত্রে প্রত্যেক নাগরিক যদি একটি করেও পাখি হত্যা করে থাকে তাহলে সেদিন প্রাণ হারানো চড়ুই পাখি সংখ্যাটা হয়ে যায় প্রায় ছয়শো উনষাট মিলিয়ন প্রকৃতির প্রতিটি উপাদানেই কোনো না কোনো শৃঙ্খলের অন্তর্ভুক্ত এরা একে অন্যের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত তাই কোনো না কোনোভাবে এই উপাদানগুলোর কোনো একটি ক্ষতিগ্রস্ত হলে নষ্ট হয় পরিবেশগত ভারসাম্য আর সব সময়ের মতো সে ভারসাম্য ফিরিয়ে আনার গুরু দায়িত্বটা প্রকৃতি নিজেই কাঁধে তুলে নেয় চীনাদের এমন নির্বোধ কর্মকাণ্ডের খেসারত দ্বিতীয় বেশি সময় লাগল না ধে এলো প্রকৃতির নির্মম আঘাত প্রথমত শস্য দানার পাশাপাশি চড়ুই পাখি নানা ধরনের পোকামাকড়ও খায় চড়ুই পাখি বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ায় জ্যামেতিক হারে বেড়ে গেল সেসব পোকামাকড়ের সংখ্যা এতে করে ফসলের ক্ষেত বড়ে যেতে লাগলো ক্ষতিকর পোকামাকড় দিয়ে ফলস্বরূপ যে শস্য বাঁচানোর জন্য এত কিছু করা হলো সেই শস্যই শেষ পর্যন্ত গেল পোকামাকড়ের পেটে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই শস্য ভাণ্ডার খালি হয়ে গেল সাধারণ মানুষের মজুদ করা খাদ্যেও ঘাটতি দেখা দিল খাদ্য সংকটের মুখে পড়ল কোটি কোটি মানুষ দেখা দিল দুর্ভিক্ষ এ দুর্ভিক্ষ দ্য গ্রেট ফ্যামিন নামে পরিচিত দুর্ভিক্ষ মারাত্মক আকার ধারণ করেছে চীনা সরকারের অফিসিয়াল নথি অনুযায়ী খাদ্য সংকটে প্রাণ হারানো মানুষের সংখ্যা ছিল পনেরো মিলিয়ন যদিও দেশটির গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের মতে সংখ্যাটা পঁয়তাল্লিশ মিলিয়ন কিংবা আটাত্তর মিলিয়নেরও বেশি চীনের সরকারি নথিপত্র অনুযায়ী সে সময় খাদ্য সংকটে মানুষ মানুষকে খেয়েছে ক্ষুদার জ্বালায় বাবা মা তাদের সন্তানকে খেয়েছে সন্তান খেয়েছে তার বাবা মাকে এমন ঘটনা ঘটেছিল অহরহ চীন সরকার এই কলঙ্কজনক অধ্যায়ের কালিমা মুছে ফেলতে পারেনি আজও 
প্রযুক্তি ও আধুনিকতায় অন্যতম শীর্ষ দেশটি কি প্রকৃতির সৌন্দর্যে সহাবস্থান শিখতে পারবে নাকি তাদের সামনে বরাবরই প্রশ্নবিদ্ধ হবে মানবতা প্রিয় দর্শক আজ এই পর্যন্তই যদি আমাদের ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক দিন শেয়ার করুন এবং কমেন্ট করে আপনার মতামত জানাতে পারেন নিশ্চয়ই আবারও দেখা হবে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে ততদিন পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন